Hi guys, welcome back to virtual classroom lectures. It's Ignite Your Intellect. We are learning artificial intelligence. It's common for ADS and AML department. Next, we are going to learn search algorithm. What is search algorithm? Search algorithm is nothing but we are going to find some solution for a problem. Um, in there, there may be uh, many number of solution. We are going to find the best solution by using the algorithm. Let me move into our today's topic. So in the concept of the Purier community, in the basic uh, terminology, you can understand the concept of clear the Purier community. So listen to it. அப்புறம் வந்து நோட்ஸ் கேட்குறீங்க நோட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து எங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது லேட்டராக கண்டிப்பாக வந்து நோட்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் பிபிடியில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் கிளியராக சொல்கிறத நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸாமுக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டெடி பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தராக வந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் லேட்டராக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இப்போ கான்செப்ட் பார்க்கலாம் நோடு நோடு அப்படின்னா வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த கண்ட்ரி இது வந்து ஒரு நோடு இப்போ இன்ஷியலாக இருக்குல்ல இது ஒரு நோடு இப்போ ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து கிரியேட் ஆகிருக்கிற இதெல்லாம் வந்து நியூ ஸ்டேட்டு அப்படியே ஸ்டேட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஃப்ரண்டியர் அப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட்டாக இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டுமே ஃபர்தராக வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இதுதான் ஃப்ரண்டியர் ஃப்ரண்டியர் வந்து இன்னும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இன்ஷியல் ஸ்டேட்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டு கோல் ஸ்டேட்னா நம்ம எந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறோமோ அது இன்ஷியல் ஸ்டேட்டு எந்த கண்ட்ரி வந்து லாஸ்ட்டாக போய் ரீச் ஆகணுமோ அதை வந்து நம்ம கோல் ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்குவோம் பேரண்ட் நோடுனா இப்போ இந்த சில்ட்ரனுக்கு இது பேரண்ட் நோடு அந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்து இது சில்ட்ரன் நோடு அந்த மாதிரி லீஃப் நோட் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஃபர்தராக நோடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாமல் ஃபைனலாக இருக்குல்ல அந்த நோடெலாம் லீஃப் நோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்டேட் எல்லாம் சொல்யூஷனாக இருந்துச்சோ அது எல்லாமே என்னென்னா ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கண்ட்ரியிலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்ட்ரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இந்த டயக்ராமே எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ரீச் ஆக போகிறோம் ரீச் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்துல நம்ம ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரிப்பீட்டடாக எந்த கண்ட்ரியும் விசிட் பண்ணிடாமல் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு கோல் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகணுமோ அதை ரீச் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ரூட் வந்து எது ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இந்த கண்ட்ரிலேருந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டை விட இது தான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்த அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் இது ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சொல்கிறோம் அப்போ இந் இந்த கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரி ப்ளஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கிற இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் நம்மளோட சொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து இந்த ஸ்டேட்டை வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி நம்ம கோல் ஸ்டேட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அடுத்து எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட் பேர் தான் எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேட் இதில் இருந்தால் ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேட்டு சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ ட்ரீ சர்ச் அல்காரிதத்தில் வந்து கியூஸ் அல்காரிதம்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்சர்ட் டெலிட் அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நடக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கிராஃப் சர்ச் அல்காரிதமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்டு எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் பிரிச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்னால் வந்து ஆல்ரெடி வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கிற பிளேஸஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்னா இது வரைக்கும் விசிட் பண்ணாத பிளேசஸ் கண்ட்ரி எல்லாம் வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்டேட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக எந்த ஸ்டேட்டையும் நம்ம ரீவிசிட் பண்ணிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி
ரிப்பீட்டட் பாத் அதாவது ரிட்டன் பார்த்துனா ரிப்பீட் ஆகி வர பாத்து அகெயின் வந்து அந்த பாத்துலயே நம்ம திரும்ப போறது அதாவது லூப் பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாத் காஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியல்ல இருந்து ஃபைனல் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எடுத்துக்கிற பாத் காஸ்ட் அது வந்து டெப்த்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாத் காஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்ப இதுல ரெண்டு அல்காரிதம் பாக்குறோம் ட்ரீ சர்ச் ப்ராப்ளம் கிராஸ் சர்ச் ப்ராப்ளம் இப்ப இதோட அல்காரிதம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் அன்எக்ஸ்ப்ளோர் செட் எல்லாம் இருக்காது இதுல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் அன்எக்ஸ்ப்ளோர் செட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃபெக்டிவா வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருப்போம் பட் வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து இதே தான் அப்படியே இதுலயே ஃபாலோ ஆயிருக்கும் பட் எக்ஸஸா வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் செட் அன்எக்ஸ்ப்ளோர் செட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கனால நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் இப்ப ரீசர்ச் ப்ராப்ளம் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்யூஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அது சொல்யூஷன் கொடுக்கும் இல்லைனா கொடுக்காம இருக்கும் ஸோ அதுதான் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்யூஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் இனிஷியலைஸ் த ஃப்ரண்ட் இயர் யூசிங் த இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரண்ட் இயரை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லூப் குள்ள பாருங்க ஃப்ரண்ட் இயர் இஸ் எம்டி தென் ரிட்டர்ன் ஃபெயிலியர் ஃப்ரண்ட் இயர்ல இருந்து ஃபர்தரா வந்து நோடு எதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல ஸ்டேட் எதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல அப்படின்னா நம்ம கோல் ஸ்டேட் போக முடியாது ஸோ இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ ஃபெயிலியர் சூஸ் அ லீவ் நோட் அண்ட் ரிமூவ் இட் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் இயர் நம்ம ஃப்ரண்ட் இயரை வந்து நம்ம ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது இனிமேல் ஃப்ரண்ட் இயரா இருக்காது ஸோ ரிமூவ் இட் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் இயர் இஃப் த லீவ் நோட் கண்டெய்ன் அ கோல் ஸ்டேட் தென் ரிட்டர்ன்ஸ் த சொல்யூஷன் அந்த கோல் ஸ்டேட் வந்து அந்த ஃபர்தர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுல கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் சப்போஸ் வந்து கிடைச்சிருக்க சொல்யூஷன் வந்து இன்னும் வந்து கோல் ஸ்டேட் கிடையாது இன்னும் நம்ம ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் த சூஸ் அ நோட் இந்த ஃப்ரண்ட் இயர் ஃபர்தரா நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் சர்ச் அதுக்காக தான் பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் கிராஸ் சர்ச் ப்ராப்ளம் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சொல்யூஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் இப்போ கிராஸ் இந்த ப்ராப்ளமும் கிராஸ் சர்ச் ப்ராப்ளமும் ஒன்றும் வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்காது அதாவது இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சொல்யூஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் இனிஷியலைஸ் த ஃப்ரண்ட் இயர் யூசிங் த இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரண்ட் இயர் எடுத்துக்கிறோம் இனிஷியலைஸ் த எக்ஸ்ப்ளோர்டு செட் டு பி எம்டி அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் செட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா எம்டியா தான் இருக்கும் நம்ம ஒன்னொன்னா விசிட் பண்ண பண்ண தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் செட்ல வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இப்ப லூப் குள்ள பாருங்க இஃப் த ஃப்ரண்ட் இயர் இஸ் எம்டி தென் ரிட்டர்ன் ஃபெயிலியர் இப்ப ஃப்ரண்ட் இயர் வந்து ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபெயிலியர் சொல்யூஷன் வராது சூஸ் அ லீவ் நோட் அண்ட் ரிமூவ் இட் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் இயர் இப்போ நம்ம எந்த ஃப்ரண்ட் இயரை ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண நம்ம எந்த லீஃப் நோட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து நம்ம இனிமேல் ஃபர்தராக என் ஃப்ரண்ட் இயர்னு சொல்ல மாட்டோம் இஃப் த லீஃப் நோட் கண்டெய்ன் அ கோல் ஸ்டேட் தென் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சொல்யூஷன் லீஃப் நோட் அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண நோட்ல நம்ம கோல் ஸ்டேட் கிடைச்சிருச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஆட் த நோட் டு த எக்ஸ்ப்ளோர் செட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் செட் வந்து எம்டியாக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம அதெல்லாம் விசிட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த செட்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் செட் போயிடும் அந்த விசிட் பண்ண ஸ்டேட்ல எக்ஸ்ப்ளோர் செட்டுக்கு போயிடும் ஃபர்தராக நம்ம வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோர் ஸ்டேட்டை மட்டும் விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் த சூஸ் அ நோட் ஒன்லி இஃப் நாட் இன் த ஃப்ரண்ட் இயர் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர் செட் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து நமக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஃபைனல் கோல் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அது எதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் இயரில் இருக்கிற ஃபர்தராக இருக்கிற ஸ்டேஜை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளோர் செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அன்எக்ஸ்ப்ளோர் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் ஃபைனலாக நம்ம வந்து கோல் ஸ்டேட்டை வந்து ரீச் பண்ணுவோம் கிராஸ் சர்ச் அல்காரிதம் இஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் ஆன ரெக்டாங்குலர் கிரிட் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்துட்டு ரெக்டாங்குலர் கிரிட் ப்ராப்ளம்ல நம்ம வந்து கிராஸ் சர்ச் அல்காரிதமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் செப்பரேட்டார் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஏர் தான் வந்து என்ன செப்பரேட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ப்ளோர்டு ரீஜியனை தனியாகவும் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ரீஜியனை தனியாகவும் செப்பரேட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க இப்ப இதுல வந்து இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ரூட்
இப்ப கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்னஸ் ஆப்டிமாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது மல்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதுல ஒரு ஃபீசிபிளா ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறது தான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டினா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண எடுத்துக்கிற டைம் அது மாதிரி ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டினா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண எடுத்துக்கிட்ட மெமரி ஸ்பேஸ் அதான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ல வந்து நமக்கு வந்து சில காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து அக்கர் ஆகும் எதை பொறுத்து அப்படின்னா பிரான்ச்சிங் ஃபேக்டர் டெப்த் சர்ச் காஸ்ட் இப்போ வந்து பிரான்ச்சிங் ஃபேக்டர்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருந்துட்டே இருக்கு கிராஃப்ல போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த பிரான்ச்சில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா பிரான்ச்சையும் நம்ம விசிட் பண்ணி நம்ம அதில் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி டெப்த்தும் வந்து அதிகமாக போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த டெப்த்லேயும் நம்ம என்னன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம போய் எல்லாம் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு டைம் வந்து நிறைய ஆகும் அது மாதிரி சர்ச் காஸ்ட் அப்படின்னா டைமும் மெமரியும் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது அதிகமாக நம்ம வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா பிரான்ச்சிங்கும் அதிகமாக இருக்கு டெப்த்தும் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இப்ப டோட்டல் காஸ்ட் எதை பொறுத்து கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா சர்ச் காஸ்ட் பிளஸ் பாத் காஸ்ட் சர்ச் காஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற டைம் அது மாதிரி மெமரி அந்த கோல் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்றதுக்கு சர்ச் பண்றதுக்கான டைம் மெமரி தான் வந்து சர்ச் காஸ்ட் பாத் காஸ்ட்னா இன்ஷியல் நோன்ல இருந்து கோல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போற பாத் தான் பாத் காஸ்ட் ஓகே ஐ திங்க் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் கிளியர்லி any doubt uh, ping us in comment section thanks for watching keep learning